na kwa ishara hiyo natumai umzima mpenzi mtazamaji wa Afrika Swahili TV ni karibishe tena katika Swahili habari mimi ni Christina Mshiu na hapo baadaye katika viwango vya fedha tutakuwa naye Johnson Mwita karibu Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amewataka wananchi kuendelea kujitokeza kwa wingi kupima afya zao kupitia zoezi la upimaji afya linaloendelea nchini kupitia meli ya kijeshi ya Wachina iliyowasili nchini hapo jana kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa Watanzania. Akizungumza na waandishi wa habari Makonda amesema mwitikio ni mkubwa na kazi ya mheshimiwa rais inagusa watu hata nje ya mipaka ya Tanzania. Wakati napita pale nimekutana mpaka na wananchi wametoka Kenya. Wengine wametoka Uganda. Maana yake ni nini? Kazi ya Mheshimiwa Rais Magufuli inagusa watu hata wa nje ya mipaka ya Tanzania. Mtikio wa watu ni mkubwa na watu kweli wana matatizo. Na kila mmoja ukimsikiliza unatamani kumshika mkono yeye na kumhudumia. Unabaki tu kusema kwamba Mungu amsaidie. Nachukua fursa hii kuwashukuru kwa sababu watu si wote wakiambiwa waje wapate matibabu wanaotoka. Mwingine anaona tu kama yeye ni mzima. Lakini anapokuwa kwenye tatizo ndo anaelewa ile kauli na anatamani kukumbuka. Kama vile ambavyo tukisikia viongozi wetu wa dini ya Kikristo na Kiislamu wakitutahadharisha juu ya kiama. Na imani kuna siku moja tutawakumbuka. Vile vile Makonda amesema huduma hii inakwenda kwa kasi kubwa na baadhi ya madaktari wamepelekwa hospitali mbalimbali kuhakikisha waliopo hospitalini wanapatiwa matibabu. Wajulishe ndugu wananchi Madaktari walioko humu sio hawa tu wanaofanya huduma. Kwa sababu ya kuona tukiweka eneo moja tu ni hatari kwa sababu kila mtu anakimbilia hapa. Tumechukua madaktari wengine wako mwananyamala, tumepeleka wengine Temeke, tumepeleka wengine Amana na wengine wako Mwimbili pamoja na Moi. Kwa hiyo madaktari wa Kichina wamesambaa pia kwenye hospitali zetu za hapa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba hata walioko kule hospitalini wanapata huduma. Na huduma hii kwa kweli mpaka watakapoondoka hawa ndugu zetu bado narudia ni huduma ya bure. Lazaro Mambo sasa kamanda kanda maalumu ya Dar es Salaam amesema usalama kwa kanda maalumu upo salama na wamejipanga kuhakikisha watu wote wanaofika kwa ajili ya kupata matibabu wanakuwa salama. Tulipopata taarifa tulijipanga e, tulitengeneza operation honda amri ya utendaji kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wote watakuja kwa ajili ya tiba wataendelea kwa salama. Lakini pia kwa wageni wetu hao ambao kimsingi wanakuja kutoa msaada wa vifaa na madawa. E, tuna tumejipanga kuhakikisha kwamba watakaa katika maeneo hayo wakiendelea kwa salama. Na ndio maana ukigeuka hapo nyuma utaona e, kaimu kamanda yuko hapa wanaendelea kusimamia maeneo haya ambayo tumewagawia wasimamie. Hili ni eneo la Temeke na wanatemeke wako hapa lakini wanashirikiana kanda maalum. Kwa hiyo hakuna wasiwasi. Ikiwa leo ni siku ya takwimu Afrika, nchini Tanzania wito umetolewa kwa wadau wote kuwa makini katika ukusanyaji wa takwimu na kuepuka kutoa taarifa zisizo na uhakika zenye kupotosha jamii. Albina Chua ni mkurugenzi ofisi ya takwimu anasema, jukumu kubwa la takwimu za serikali ni kuhakikisha takwimu za uchumi zinatolewa kwa uweledi na kufuata misingi ya sheria. Sasa jukumu kubwa la takwimu rasmi takwimu za serikali ni kuhakikisha kwamba takwimu hizi za uchumi tunazitoa kutokana na weledi tunazitoa kutokana na, 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 na kanuni na sheria kwanza ni sema kanuni kwa kanuni kumi hizi za kutoa takwimu za serikali ambazo zimeainishwa na commission ya umoja wa mataifa inaitwa United Nations Service for Division na ni kwa nini inakuwa hivyo inakuwa hivyo kwa sababu takwimu za uchumi zinapotolewa za Tanzania zinalinganishwa na nchi nyingine Albina ameongeza kuwa swala la ukusanyaji takwimu ni shirikishi kuanzia mtu anayekusanya hadi anayetumia kauli mbiu ya mwaka huu ni takwimu bora za uchumi kwa maisha bora ndio maana ajenda ya 2063 ya Afrika imekuwa kipaumbele kitu na ndio maana sisi leo tunalizungumzia kwa sauti kubwa 
kwa maana ya kwamba tunapenda kila mtu atumie takwimu hizi kwa ajili ya kupanga mipango ya maendeleo. Na takwimu hizi zinapatikana wakati za kwanza serikali. Zinapatikana katika wizara, idara na taasisi za serikali na ndio hicho hicho nikasema kwamba tunawaombeni kwamba swala la takwimu ni swala shirikishi. Na napenda kulizungumza gaili sana kwamba ni shirikishi kuanzia mtu anayekusanya hadi anayetumia kwa sababu wewe kwa mfano mwana habari ukisambaza vibaya takwimu ukapotosha ni mbaya mno ni hatari naomba niwaeleze hili ni hatari sana Uamuzi wa mahakama ya juu wa kuidhinisha kwa ushahidi wa rais Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa Oktoba 26 Umezua maandamano ya ghasia katika maeneo yanayodaiwa kuwa ngome za upinzani nchini Kenya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, wafuasi wa kiongozi wa muungano wa NASA Raila Odinga waliandamana ili kuonyesha kutoridhishwa kwao na uamuzi huo. Maandamano hayo yalibadilika na kuwa ya ghasia katika maeneo kadhaa ya Nyanza nyumbani kwa Odinga katika maeneo mbalimbali ya Kibira na Mathare mjini Nairobi. Mjini Kisumu gari moja la kibinafsi lilichomwa moto katika eneo la Kondele muda mfupi baada ya ghasia kuzuka katika mji huo wa Ziwa Victoria kufuatia uamuzi huo wa mahakama. Kulingana na gazeti hilo, vijana walifunga barabara zinazoelekea mjini Kisumu kwa kuchoma magurudumu ya gari na kurusha mawe. Kwa upande mwingine kiongozi wa muungano wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga amezungumzia kuhusu uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu wa kuidhinisha uchaguzi wa uhuru Kenyatta kupitia taarifa iliyotolewa na mshauri wake Salim Lone na kusema serikali ya jubilee sio halali akiongeza kwamba uamuzi huo wa mahakama ya juu ulifanywa kupitia shinikizo Jukwaa huru la wazalendo Tanzania limewataka wananchi kuunga mkono kazi zinazofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Masiga Gulatoni mwenyekiti wa jukwaa hilo anasema, "Ninaungana na Watanzania wote wenye mapenzi mema na nchetu kuunga mkono kazi kubwa inayofanywa na Rais wetu Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli." ya kuongoza na kutumikia Watanzania. Jafet Mgamba makamu mwenyekiti wa jukwa hilo anasema wanaomba Watanzania kuwapuuza wanasiasa wanaopinga uamuzi wa serikali wa kutekeleza miradi ya maendeleo kwa fedha zake. Tunawaomba Watanzania waendelee kuwapuuza wanasiasa wanaopinga uamuzi huu wa serikali wa kutekeleza miradi ya maendeleo kwa fedha zake. Kwani wanasiasa hawa hawa waliokuwa wanapongeza wana serikali huko nyuma kwa kutekeleza miradi mikubwa ya barabara eh salami, kwa fedha za ndani leo iweje wanageuka kutumia fedha uh, leo wanageuka kutumia ki, uh, kigezo cha fedha za nishati kwamba serikali haifanyi vizuri kwa nini isitafute fedha ama isikope fedha kwa mimi nafikiri hili bado wanasiasa hawajatuweka sawa aidha jukwaa hilo limempongeza spika wa bunge wa jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kusimamia maslahi ya taifa ndani ya mwimili wa bunge kwa kuunda kamati mbalimbali mbali, zinazotimiza adhima ya serikali na kuhakikisha wa Tanzania wanafaidika na rasilimali. Tunampongeza Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kusimamia maslahi ya taifa ndani ya mwimili wa bunge kwa kuunda kamati mbalimbali mbali, ambazo zimekuwa msaada mkubwa katika kutimiza azma ya serikali kuhakikisha Tanzania wa Tanzania na Tanzania tunanufaika na rasilimali zetu. Mazungumzo kuunda serikali ya mseto nchini Ujerumani yamevunjika hali ambayo inaweka njia panda mstakabadhi wa, wa kansela Angela Merkel. Baada ya wiki nane ya majadiliano chama chenye mrengo wakati cha Centrist Free Democrats FDP kimejitoa kikilalamikia tofauti zisizoweza kusuluhishwa na chama cha Merkel cha Christian Democrats na vyama vingine katika mazungumzo. Baadaye B. Merkel atakutana na rais wa Ujerumani Frank Walter Steinmeier ambaye ndiye mwenye nguvu kuitisha uchaguzi mpya. 
Bimakel ameonya kuwepo kwa magumu katika wiki zijazo. Kiuhalisia makubaliano ya muungano huo yanawezekana lakini bado haijawazi iwapo kuna uwezekano wowote wa shiriki kufanya umuhimu wa kupata suluhu. Mtazamaji usiende mbali hivi punde ni habari za soko la fedha. Viwango vya fedha vinaletwa kwenu kwa udhamini wa Delina Build Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2223 na kuuzwa kwa shilingi 2245. Pound imenunuliwa kwa shilingi 2926 na kuuzwa kwa shilingi 2956. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2631 na kuuzwa kwa shilingi 2658. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 21 na senti 45 na kuuzwa kwa shilingi 21 na senti 62. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa shilingi 57 na kuuzwa kwa shilingi 61. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 154 na kuuzwa kwa shilingi 155. Faranga ya Rwanda imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 60 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 62. Faranga ya Burundi imenunuliwa kwa shilingi 2 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2 na senti 14. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Mimi ni Johnson Mwita endelea kutazama Afrika Swahili TV. Johnson Mwita anaitimisha Swahili habari kwa leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia. Mimi ni Christina Mshiu, nikutakie wakati mwema na utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.